Primo, aquí están los planos de la casa. Eh, te los hizo un ingeniero capacitado, o sea yo. Eh, no sé si los quieres revisar. Para mí que no es necesario. Estás hablando con un experto aquí. Esto va a quedar perfecto. Perfecto. Belleza. Para altura. Sorprendido vas a quedar con el trabajo que te voy a hacer, primo. Primo, no hay más que hablar. Yo confío en ti, no hay nada que revisar. Tú eres un ingeniero recién graduado, eres un experto. Aprendes no sé. mucho en eso de la universidad. ¡Maestro! Dígame, un segundo, por favor. Voy. Te presento a mi primo, Mario. Mucho gusto, Mario. Mario, eres un ingeniero muy capacitado, profesional. Acaba de graduarse recientemente. Y él va a ser el encargado de esta obra quien la va a dirigir. Sí, a sí. partir de ahora, usted se me sujeta a él. Él es su jefe inmediato, ¿de acuerdo? Mucho gusto, soy Jimmy. Claro. Esperamos nos podamos entender. ¿no? Vamos a hacer una obra bien hecha. Espero que ustedes estén al, al nivel de lo que estoy exigiendo. ¿eh? Sí, vamos a estar en contacto. Bueno, está bien a bueno, trabajar. Pues? Lo que tengo entonces es que se entiendan. Está bien. Que primo, le vaya bien, primo. Buen trabajo. Va a quedar bien orgulloso este trabajo. Un gusto. Vamos a trabajar, gente. Rápido. Atención, escúchenme. Escuchen. De ahora en adelante. Yo soy su jefe, yo mando aquí, soy graduado, tengo la capacidad para dirigirlo. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, guárdense, la que no la necesito. Están con un profesional acá. Hagan bien su trabajo si no quieren tener problemas. ¿Entendido? Está bien, jefe. Trabajar, pues. Hey, muchacho. Eh, les quería comentar que saben el ingeniero es el encargado de esta obra pero yo ya tiempos trabajo en esto y estaba viendo estaba midiendo aquí que lo que ustedes lo que nosotros nos dieron está muy seco es una casa que no está capacitada para dos pisos y sabes qué, qué podría pasar con el tiempo Ajá. se podría caer papi y entonces tendríamos que decirle a, al jefe eh, maestro, pero usted es el que sabe, maestro, usted sabe aquí, usted ha estado construyendo aquí, usted sabe de casas, tiene más tiempo de trabajar, ¿por qué no le va a decir al, al jefe mejor y o le dice a él que se puede caer la casa si la deja muy seca? Debe de hablar con él y decirle mejor, porque si, si se cae de ahí no va a ser culpa suya, usted sabe, usted es el maestro aquí, es cierto, él es ingeniero, pero usted es el maestro, usted tiene más experiencia que él, él sabe de letras, pero usted sabe de construcción. Vamos a decirle entonces. Entonces sí, vamos a decirle, maestro, mejor. Ingeniero, Dígame. quería comentarle algo. Ajá. Es que estaba revisando ahí y dice que veo que la construcción que llevamos no está capacitada para una casa doble, doble piso. Siento que le hace falta más profundidad, mejor hierro. ¿Y mira que te llamaba? Pa? ¿Qué grado cursaste? Eh, sexto, ¿por qué? Sexto, ¿y vos quién te ven? ¿Quién te venía a crepa venirme a hablar y a decir qué tengo que hacer? No, yo... Estás hablando con graduado. Fueron, fueron seis años. ¿Me querés venir a decir a mí qué tengo que hacer? Fíjate, perdiendo tiempo estás, porque no, no mejor te vas a trabajar. Debes venir a decir lo que tengo que hacer. No, ni sabes, a ver si ni leer puedes. Disculpe, maestro. seguir trabajando. Okay. Millándome este. Seis años. Para que vengas a decir eso a mí. Rápido, a trabajar. Escuchen. ¿Qué parte de si tenían preguntas y sugerencias que la guardaran no entendieron? Ya me vinieron aquí a dar órdenes. Gente que no sabe. Por favor, ¿verdad? Están trabajando, no están dando instrucciones. Aquí el graduado soy yo. Seis años para que vengan a decirme lo que tengo que hacer. Buenas tardes, muchacho. ¿Qué es lo que está pasando Buenas aquí? Tarde. Buenas tardes, primo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo llegando y escucho discusión en el trabajo. ¿Qué es lo que está pasando, primo? Nada, son cosas normales del trabajo. Es que se ponen a andar dando sugerencias donde no saben. Usted sabe bien que... Yo he graduado y tengo la experiencia, yo bien le dije. Señor, buenas Dime. tardes. Buenas tardes eh, fíjese que es que yo estaba hablando con él y él no me hace caso. Que esta pasó? casa se le va a caer, hermano. Yo sé que él es el ingeniero, pero yo como a usted lo aprecio, usted es mi jefe. Esta casa se le va a caer porque los cimientos, hermano, no están capacitados para dos pisos. No le hagas caso, no, no lo escuché. ¿Qué vas a ver si yo lo llego hasta sexto grado? 
trabajador, sí, ahí no le hagas caso. Mira, aquí está conforme a los planos. Y si yo te dije que iba a quedar bien, es porque va a quedar bien. Conforme a los planos. Conforme a los planos. Muéstrame este plano, por favor. A ver. Revíselo si quieres. Alberto. Ponga a trabajar usted. Ven acá, amigo. Sí, mi amigo. ¿Quién hizo esto? Yo lo hice. Con todas las medidas correspondientes, todo está perfecto. Tú revíselo. lo hiciste. Sí, revíselo si quieres. No sirve, amigo. No sirve, está pésimo, amigo. ¿Y tus años de universidad? ¿Dónde están? ¿Tu experiencia? ¿Cómo que no sirve? O sea que te refieres a que mi casa se va a caer muy pronto. Así es. Es lógico que te va a caer. Tiene mucha razón el muchacho que te dice que no sirven esos planos. Jimmer. Diga, señor. Ven acá, por favor, amigo. Jimmer. A partir de ahora, tú vas a ser el jefe de esta construcción. Te entrego los planos. Primo, miro que no tienes mucha experiencia, o sea que aquí no te necesito. Retírate, por favor. Primo, pero ocupo el trabajo, primo. Ocupa el trabajo. Bueno, siendo así, por consideración que llevas mi sangre, te voy a seguir dando trabajo. Jimmer, tira la piocha a él, por favor. Vete a zanjear. Sabes mucho de letras, pero te falta experiencia, muchacho. Vamos a Sanjo, a saquear. Vamos. A partir de ahora, el maestro Jimmer es tu jefe. Entra Sanjo, por favor. Muchachos, Jimmer, dale fresco a tus sometidos. Sí. Muchachos, vamos a tomar fresquito ahorita. No está mal estudiar, prepararte y tener un título universitario. Lo que tienes que aprender es que la humildad te hace grande. Recuerda, la experiencia también es indispensable para hacer tu trabajo con excelencia.